ഹായ് ഐ എം നോഫൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈഫ് അറ്റ് സീലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിൽ മെർച്ചനേവിയെ പറ്റിയും ഷിപ്പുകളെ പറ്റിയും എൻ്റെ ഷിപ്പിലെ ചില അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് മെർച്ചനേവി എന്നും എന്തൊക്കെ തരം ഷിപ്പുകളാണുള്ളതെന്നും ഷിപ്പിലെ റാങ്ക്സ് ആൻഡ് ജോബ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് കാണാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതാണ് മെർച്ചന്റ് നേവി എന്നാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡുകൾ കപ്പൽ മുഖേനെ നടത്തുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ തരം ഷിപ്പുകളാണ് മെർച്ചന്റ് നേവിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ബൾക്ക് ഏരിയർ ഇവ അരി ഗോതമ്പ് അയൺ ഓർ കോൾ തുടങ്ങിയ ചരക്കുകൾ അതിന്റെ കാർഗോ ഹോൾഡുകളിൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ്സ് ഇവ ചരക്കുകൾ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ബൾക്ക് ഏരിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുന്നത് ടാങ്കർ ഷിപ്പ്സ് ആണ് ഇവ മുഖ്യമായും മൂന്ന് തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് രണ്ട് കെമിക്കൽ ടാങ്കേഴ്സ് മൂന്ന് ഗ്യാസ് ടാങ്കേഴ്സ് ഇവയെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് ഇവ ഓയിൽ കാർഗുകളായ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ കാർഗുകൾ അതിൻ്റെ ടാങ്കുകളിൽ നിറച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടുത്തത് കെമിക്കൽ ടാങ്കർ ഇവ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കെമിക്കലുകളും ആസിഡുകളും തുടങ്ങിയ കാറുകളാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് അടുത്തതായി ഗ്യാസ് കാരിയേഴ്സ് ഇവ ഗ്യാസ് കാർഗുകളായ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ മീഥൈൻ തുടങ്ങിയ കാറുകൾ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഗ്യാസ് കാരിയറിലാണ് അടുത്തതായി കാർ കാരിയേഴ്സ് അഥവാ റോറോ ഷിപ്പ്സ് ഇവ കാർ ട്രാക്ക് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് കയറ്റാനും ഇറക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഷിപ്പിലുണ്ട് അടുത്തതായി ഓഫ് ഷോർ ഷിപ്പ്സ് കടലിൽ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കുമൊക്കെയാണ് ഈ ഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയിൽ മുഖ്യമായുമുള്ള കപ്പലുകളാണ് സപ്ലൈ വെസൽസ് ഡ്രജിങ് വെസൽസ് പൈപ്പ് ലൈങ് വെസൽസ് ഡ്രില്ലിംഗ് വെസൽസ് പിന്നെ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് വെസൽസ് ഇവയെ പറ്റി നോക്കാം സപ്ലൈ വെസൽസ് മറ്റുള്ള ഓയിൽ റിഗുകളിലോ ഷിപ്പുകളിലോ ചരക്കുകളോ ക്രൂവിനോ എത്തിക്കാനാണ് ഈ ഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഡ്രഡ്ജറുകൾ ഇവ കടലോ ചാനലോ കുഴിച്ച് ആഴം കൂട്ടുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി പൈപ്പ് ലൈനിങ് വെസൽസ് ഇവ കടലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകളിൽ പൈപ്പുകളോ കേബിളുകളോ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് വെസൽസ് ഇവ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കടൽ കുഴിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഇവ ഒരു സാധാരണ ഷിപ്പിന് കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ഹെവി വെയ്റ്റുകളും മറ്റു ഷിപ്പുകളെയും ഇവ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്തതായി പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ്സ് അതെ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ്സ് മറിച്ച് നേവിയുടെ ഒരു വിങ് തന്നെയാണ് പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ്സിനെ പറ്റി പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മെർച്ച് നേവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡി ജി ഷിപ്പിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിംഗിൻ്റെ എക്സാമും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലൈസൻസും ഷിപ്പ് സ്പെസിഫിക് കോഴ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെയിൽ പറഞ്ഞ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ്സിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമുള്ളതിനാലും ഇന്ത്യൻ ബേസ് കമ്പനികൾ കുറവായതിനാലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ സീഫേഴ്സ് മറ്റുള്ള കാർഗോ ഷിപ്പുകളിലും ഓഫ് ഷോർ ഷിപ്പ്സിലുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി എന്തൊക്കെ റാങ്ക്സ് ആൻഡ് ജോബ്സ് ആണ് ഷിപ്പിലുള്ളതെന്ന് കണ്ടാലോ അതിന് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആകാനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഷിപ്പിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫീസർ ആകാനും പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഡെക്ക് ഓഫീസർ ആവാനും ടെൻത്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡെക്ക് എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് റേറ്റിംഗ്സ് ആകാനും സാധിക്കും ഷിപ്പിൽ റാങ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മ
പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ആറ് മാസം ജി പി റേറ്റിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് ഷിപ്പിൽ ജൂനിയർ റേറ്റിംഗ് ഗ്രീസ് മോട്ടർമാൻ ഓയിലർ ഫിറ്റർ എന്നിങ്ങനെ റാങ്കുകളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും ഇവർ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയറിന് കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ജി പി റേറ്റിംഗ് എന്ന ആറ് മാസ കോഴ്സിന് ശേഷം ഓർഡിനറി സീമാനായി കയറി ഏബിൾ സീമാൻ പമ്മാൻ ബോസൻ എന്നിങ്ങനെ റാങ്കുകളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും ഇവർ ചീഫ് ഓഫീസറിന് കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസം കാറ്ററിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് ചെയ്താൽ ഷിപ്പിൽ സ്റ്റീവേഡായി കയറി ചീഫ് കുക്ക് വരെ ആകാനാകും ഷിപ്പിലെ റാങ്ക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർ എന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഷിപ്പിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ അതായത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇൻ ചാർജ് പ്രധാന ജോലി ഷിപ്പിനെ സേഫ്ലി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റേ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ക്യാപ്റ്റനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചീഫ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ തേർഡ് ഓഫീസർ എന്നിവരുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി ഷിപ്പിനെ സേഫ്ലി നാവിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് അതിനു പുറമെ ഇവർക്ക് ചില ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ജോലികളുണ്ട് ചീഫ് ഓഫീസർ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാർഗോയുടെ ഇൻചാർജ് ഷിപ്പിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഷിപ്പിലെ ഡെക്കിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻചാർജ് പിന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറും ചീഫ് ഓഫീസറാണ് സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഓഫീസറിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പാസേജ് പ്ലാനിങ്ങും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും ലൈബ്രറിയുടെയും ഇൻചാർജുമാണ് തേർഡ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഓഫീസറിനെയും സെക്കൻഡ് ഓഫീസറിനെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഷിപ്പിലെ ലൈഫ് സേവിംഗ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചീഫ് ഓഫീസറിന് കീഴിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനു പുറമെ ക്യാപ്റ്റനെ പോർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഷിപ്പിലെ എൻജിനീയേഴ്സും എൻജിൻ റേറ്റിംഗ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫീസറും എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ ജോലി എൻജിൻ റൂമിനകത്താണ് എൻജിൻ റൂമിനകത്താണ് ഷിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ എൻജിനും ഷിപ്പിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നൽകുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെഷീനറീസും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് എൻജിൻ റൂമിലെ ഓവറോൾ ഇൻചാർജ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കീഴിൽ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ ഫോർത്ത് എഞ്ചിനീയർ പിന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇവർ ഷിപ്പിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിനകത്തും പുറമേയുമുള്ള എല്ലാ മെഷീനറീസിൻ്റെയും ടെസ്റ്റിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു എൻജിൻ റേറ്റിംഗ്സ് ആയ ഫിറ്റർ ഓയിലർ മോട്ടോർമാൻ വൈപ്പർ എൻജിനീയേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മെഷീനറീസിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഫീസർ ഷിപ്പിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും ഷിപ്പിലെ എ സിയുടെയും മെയിൻ്റനൻസ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കീഴിൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡെക്കറേറ്റിംഗ്സ് ആയ ബോസൺ ഏബിൾ സീമാൻ ഒ എസ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി ഷിപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് ചെയ്യാനും ലുക്കൗട്ട് നിൽക്കാനുമാണ് അതിനു പുറമെ ഷിപ്പ് കരക്കെടുക്കുമ്പോഴുള്ള മുറിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനും ചീഫ് ഓഫീസറിന് കീഴിൽ ഡെക്ക് മെയിൻ്റനൻസും ക്ലീനിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെയാണ് അടുത്തതായും അവസാനമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഷിപ്പിലെ കാറ്ററിംഗ് സ്റ്റാഫ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഷിപ്പിലെ കിച്ചണെ ഗാലി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചീഫ് കുക്ക് ആണ് ഷിപ്പിലെ പാചകത്തിൻ്റെ ഇൻചാർജും ഷിപ്പിലെ പ്രൊവിഷൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുവേഡിൻ്റെ ജോലി ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യുകയും ചീഫ് കുക്കിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഗാലി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതാണ് മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മെർച്ചൻ നേവിയിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നന്ദി നമസ